Je vais me faire un cadeau pour mes 70 ans, même si je les ai pas. Je vais me faire un cadeau. Je vais aller en Inde du Nord. J'adore les montagnes. J'y vais. Ça tintait, j'avais. Euh, j'avais lu, puis j'avais. C'est la fête du Wizak, puis ça se passe dans les montagnes Himalaya. Alors, euh, depuis plusieurs années, ça m'attirait les montagnes pour sentir l'énergie de cette fête-là qui se fait au solitaire du printemps, mais si on n'est pas la bonne date, mais ça reste que les énergies sont quand même là, je crois. C'est une des raisons majeures de mon voyage. Pour moi, c'était euh, là où j'aimais. J'ai de la difficulté à l'expliquer, mais euh, je devais le faire. Je, je ressentais qu'il qu fallait que je sois dans le voyage. Never even. I was actually dreading going to India. All that I heard, the fake belief, fake. I don't know, just. Yeah, but apparently India wanted to meet me and there was a lot for me to learn, I guess. Yeah, I feel very humble about this because I'm, I'm guiding beautiful human beings that have decided to come on this journey and and ready for this to make everybody feel safe and and free to be 100% themselves. Je viens chercher un lâcher prise un, une libération donc je sais pas de quelle façon mais j'ai pas d'attente. Je je sais que je viens chercher quelque chose, je sais pas quoi. Mais j'ai pas d'attente euh, vraiment. Euh, je sais que ça, tout va bien aller. Euh, je suis pas inquiète. Là, On laisse aller. <rire> pas réellement. J'ai pas. Euh, euh, j'ai pas d'attente. J'ai juste le goût de. J'avais juste le goût de d'être, de voir les montagnes, l'Himalaya. Euh, euh, parce que c'est trop impressionnant, c'est trop euh, grandiose pour moi. Euh, je veux juste en profiter et, euh, calmement et, euh, et d'être là, puis, euh, puis de voir les peuples, de voir euh, les Ladakiens. Et moi, euh... Le voyage, ce que je pense d'en retirer, c'est la... premièrement les visites des monastères, puis les temples, ça me parle beaucoup. Puis euh, être en contact avec les gens directement, c'est plus ça qui m'attire de voir euh, aller dans, marcher dans la montagne. Je ne suis pas vraiment euh, un touriste euh, pour les villes. J'aime mieux. Euh, J'aime mieux euh, aller directement à la montagne. Puis, euh, en même temps, mais je pense que ça peut m'aider euh, à faire grandir ma spiritualité. This term, this term is a little cool. Uh, yeah. The Ladakhi say, this summer is the cool summer. <laughs> <laughs> Yeah. If you have no time, at least you recite three times. Yeah. Yeah, if you have time, then you recite at least seven times. At least seven times. Yeah, if you have seven times, then you recite at least 31. Then you have a lot of time, you recite in handed eight. 
We started in the 2011, we adopt the children's 25 children first batch. We give them an education, food, shelters, oh, medications, wow. everything is here. Uh, Nori Institute is going to organize uh, the medical camp for the not only our campus students, and we are going to organize for the all over the Ladakh. And the last year we organized like uh, Singaporeans, uh, Chinese medicine doctors, you know. So that's why we built the medical so, uh, <coughs> dispensary just next to the gate. Yeah. It's wonderful. Jolly. <laughs> now we, are, we would like to give us some spiritual Ladakhi, the Tibetan spiritual education to not only for Ladakhi peoples, for broad. You know, so that's why it's a very important to be to build this center. So keep our traditional uh, uh, drawings. drawings. So we are <laughs> going to paintings thousand Buddhas, Ladakh, Nepal, Tibet, Bhutan. We all are same cultures. If they have a very expert artist in Nepal. The Ladakhi people is going to be invited. If Ladakhi is very good artist in the paintings, Nepali, Nepali people is invited to Ladakhi artists to Nepal. Yeah.